എസ് കെ ജംഗ്ഷൻ ഓൺസർക്ക് ഷീത്ര എയ്റ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എഫ് എം കൂടെയുള്ളത് ജോ ആണ് എസ് കെ ജംഗ്ഷനിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓരോ ശരീര അവയവങ്ങളും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് അർഹിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ എസ് കെ ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കേട്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആവാശയം എന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവത്തെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഉദര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നറിയാം ആൻഡ് എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് ആ സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരമായിട്ട് ഇതാ ഇന്ന് ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതൊക്കെ കേട്ടറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം സോ കീപ് ലിസ്ണിംഗ് ടു എസ് കെ ജംഗ്ഷൻ സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു എസ് കെ ജംഗ്ഷൻ കൂടുതലത് ജോ ആണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർഗക്ഷേത്ര എയ്റ്റ് നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എഫ് എം കാതോരം കരുതലായ് കാലത്തിനൊപ്പം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എസ് കെ ജംഗ്ഷൻ ഓൺ സർക്ക് ക്ഷേത്ര എയ്റ്റ് നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എഫ് എം കൂടെ ജോ ആണ് യെസ് ദാ നമ്മള് ഇന്നിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഉദരശുദ്ധി ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്നുള്ളൊരു ടേം തന്നെയാണ് നല്ലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പം യെസ് നമ്മുടെ ഉദരത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആരോഗ്യകരമായിട്ട് നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനാണ് ദാ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ രാജീവ് ജയദേവന എം ജി ഡി എൻ ബി എം ആർ സി ബി കൺസൾട്ടന്റ് ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അഡ്വൈസറി പാനൽ ആൻഡ് കേള നമുക്ക് ഒരു ഗാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റിനോട് നമ്മളിങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഉദര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമേ ചോദിച്ചറിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഉദര സംബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ചാൻസസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദരം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ഉദരം എന്നാൽ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നില ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം പൊതുവെ ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഉദരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്റ്റമക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആമാശയം എന്നുള്ളതാണ് ഭക്ഷണം ചെല്ലുന്ന സ്ഥലം എന്നുള്ളതാണ് ഉദരത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് അവയവങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ആമാശയം ആമാശയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന അന്നനാളം അതായത് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ കൂടി ഭക്ഷണം ആമാശയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഈ ആമാശയത്തിലേക്ക് വേറെ കണക്ഷനുള്ള വേറൊരു ട്യൂബാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൻ ഭക്ഷണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് കുടലിലേക്കാണ് ചെറു കുടലിലേക്കാണ് ഭക്ഷണം ആമാശയം കടത്തി ആമാശയം പമ്പ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴിക്കുന്നത് പോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴിച്ചതിന് ശേഷം ആ കുഴച്ച മിശ്രിതമാണ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു മിശ്രിതമാണ് കുടലിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത് ആ മിശ്രിതത്തിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ 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 ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകാഹാരങ്ങൾ ധാതു ലവണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ശരീരം ആകിരണം അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ ഡൈജഷനും അബ്സോർപ്ഷനും നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റിനിലാണ് അതായത് കുടൽ ഈ കുടലിന് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ആദ്യത്തേത് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റിൻ ചെറുകുടലാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് വൻകുടലാണ് വൻകുടലിന് പ്രത്യേകിച്ച് അബ്സോർപ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല ഭക്ഷണം വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതിനില്ല ജലം ജലാംശം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിച്ചെടുക്കും നമ്മുടെ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ വഴിയരികിൽ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള സംഗതിയാണ് അവിടെ ചെന്ന് കരിമ്പ് ഇങ്ങനെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പുള്ളി അതിനകത്തുകൂടി മെഷീനകത്ത് കൂടി കടത്തി വിടുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ജ്യൂസ് പോലും അത് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കുന്നു അതുപോലെയുള്ള എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ഒരു അവയവമാണ് നമ്മുടെ ലാർജ് ഇൻട്രസ്റ്റൻ ലാർജ് ഇൻട്രസ്റ്റൻ ആണ് ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വരെ അതിന് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ വെള്ളം കഴിക്കാതെ തന്നെ കുറെ കാലം ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ദഹനദ്രവങ്ങളും മറ്റും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നിരവധി ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് ഗ്ലാൻഡ്സ് ഉണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പാൻക്രിയസ് പാൻക്രിയസ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ കേട്ടറിവുണ്ടാകും ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോർമോൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിനും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പാൻക്രിയാസ് ആണ്
അത്യാവശ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും കരൾ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പേശികൾക്കും ഒരു റോൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കരളാണ് ദ സെൻറ്റർ പീസ് ഓഫ് അവർ എനർജി മെറ്റബോളജി അത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ എനർജി സ്റ്റോറേജ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസത്തെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോജൻ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കരളാണ് അതുപോലെ തന്നെ രക്തത്തിലുള്ള അനവധി വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും കഴിക്കുന്ന പല വിഷാംശങ്ങൾ മദ്യം ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള വിഷാംശങ്ങൾ അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് വിഷമല്ലാതെ ആക്കി മാറ്റി അത് പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന ജോലിയും കരളാണ് ഇത് വളരെ ശമകരമാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും കരൾ അതിൽ വിജയിക്കണമെന്നില്ല വിജയിക്കാത്തപ്പോഴാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തവും അതുപോലെ കരൾ രോഗവും സിറോസിസും കരൾ ക്യാൻസറും ഒക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിരവധി അവയവങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റ്സ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിത്താശയം ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അവയവങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഈ ഉദരം എന്നാൽ ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ ഉദരശുദ്ധി എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രയോഗമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഉദരശുദ്ധി അതായത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഉദരം എന്നായിരിക്കണം അല്ലെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ശരിയല്ലേ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദാ ഈ നമ്മളിപ്പം വന്നിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും അടങ്ങുന്ന ഒരു പാർട്സ് അടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉദരം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് പാട്ടുകൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് കേട്ടറിയാം സോ ദിസ് ഈസ് എസ് കെ ജി ഇൻഷുറൻസ് ശ്രീധ്ര എയ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എഫ് എം കാതോരം കരുത്തലായി കാലത്തിനൊപ്പം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എസ് കെ ജംഗ്ഷൻ ഓൺസർക്ക് ക്ഷേത്ര എയ്റ്റ് നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എഫ് എം കൂടെ ജോവാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഓരോ പാർട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉദരത്തെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ പാർട്സ് ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടു അറിഞ്ഞു സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ദാ ഡീറ്റെയിലാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഡോക്ടർ രാജീവ് ജയദേവൻ എം ടി ഡി എൻ ബി എം ആർ സി പി കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് മെമ്പർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അഡ്വൈസറി പാനൽ ആൻഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ എം എ ആൻഡ് ഡോക്ടർ ദാ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നമ്മൾ പാർട്സ് ഓഫ് ആ ഒരു സ്റ്റൊമക്കിലെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടു ആൻഡ് ഇതിനെയൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ രീതിയിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ രോഗങ്ങൾ പല തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് സ്വയം വരുത്തി വെക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ അതാണ് ആസ് എ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റ് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പകുതിയിലധികം രോഗങ്ങളും സ്വയം വരുത്തി വെക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് അതിൽ ചിലത് എമർജൻസീസ് ആണ് എമർജൻസീസ് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന സംഗതികൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട സംഗതികൾ അതിൽ എമർജൻസി അല്ലാതെ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ട് ഇടക്കാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളാണ് ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡൈജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ വയറുവേദന അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് സാധാരണ അഭിമുഖീകരിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ രോഗങ്ങളെ പറ്റി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അത് പലതരത്തിൽ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ വായ മുതൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വഴി സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുന്ന രോഗങ്ങളും അതിന്റെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ അല്ലെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഊണ് കഴിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോറൊക്കെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ചോറൊക്കെ നല്ലപോലെ ഉരുട്ടി കറിയൊക്കെ വെച്ച് നല്ല മീനോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വെച്ച് ഉരുട്ടി നല്ല ഉരുളപ്പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ പൊതുവെ കഴിക്കാറ് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തൊണ്ടയിൽ നിന്നും അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പേരാണ് അന്നനാളം അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഈ അന്നനാളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൈയുടെ എത്ര നീളമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫോറാം എന്ന് പറയും കൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെസ്റ്റ് മുതൽ എൽബോ വരെയുള്ള ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് ഒരു ഒരു സാധാരണ ഒരു
തങ്ങി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ നോക്കുന്നത് വാട്സാപ്പ് നോക്കിയും അല്ലെങ്കിൽ റീൽ എഫ് ബി റീൽ നോക്കി ഇൻസ്റ്റാ റീൽ ഒക്കെ നോക്കി ഇതാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്താഴം കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് കാര്യം സാധിക്കുക ഈ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒന്ന് ഈ അപകടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നു അലക്ഷ്യമായിട്ട് പല സംഗതികളും അകത്തേക്ക് പോകുന്നു എത്ര ഭക്ഷണം ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലണം എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ ഇല്ലാതെയാണ് ഈ ഉരുട്ടി അകത്തേക്ക് വീഴുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സമീകൃതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണോ തന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് തന്റെ പ്രത്യേക ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് അന്നന്നത്തെ വ്യായാമവും മറ്റും ആയാസവും മറ്റും നോക്കി എക്സസൈസും മറ്റും നോക്കി അതനുസരിച്ചാണോ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇനത് വേർഡ്സ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് വി ഈറ്റ് ഫാർ മോർ ദാൻ ഇസ് റിക്വയർഡ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ അമിതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അത് അത് വേറൊരു വിഷയമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്തതാണ് ഒന്ന് വി ഈറ്റ് ഫാർ ടു മച്ച് ദാൻ വി നീഡ് രണ്ട് വി ഈറ്റ് ടു മച്ച് റൈസ് മലയാളികൾ ഒരുപാട് ചോറാണ് ഒരു നേരത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മിക്കവരും തന്നെ ഡെസ്കിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ പാടത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ സംഭവിച്ചു അല്ലെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ സംഭവിച്ചു കൂടുതൽ ആയാസമുണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ അന്നജം ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ശരാശരി ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ബാങ്കിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഇരുന്നുള്ള ഭക്ഷണം തന്നെ ഇരുന്നുള്ള ജോലി ആയതിനാൽ എനർജി റിക്വയർമെന്റ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതുവരെ കൂന കൂട്ടിയുള്ള ചോറിന്റെ ആവശ്യമില്ല വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര കപ്പ് ചോറിൽ കൂടുതൽ ഒരു സമയത്ത് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാലൻസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു വര വരയ്ക്ക നടക്കും സാങ്കല്പികമാണ് കേട്ടോ പെൻസിലൊന്നും കൊണ്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളൊരു വര വരയ്ക്കുക ആ വര വരച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ഒരു ഭാഗം രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുക ഈ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചതിൽ ഒരു ക്വാർട്ടറിലാണ് നമ്മൾ ചോറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡലിയോ പുട്ടോ ഉപ്പുമാവോ എന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഈ മൊത്തം പ്ലേറ്റിലല്ല ഓക്കെ ഈ പകുതി ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അവിടെ പച്ചക്കറികളാണ് വിളമ്പേണ്ടത് പച്ചക്കറികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഴങ്ങല്ല കേട്ടോ കപ്പയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും അല്ല അതൊക്കെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് കോണറിൽ വരേണ്ടതാണ് അന്നജം കോണറിലാണ് പക്ഷെ പ്ലേറ്റിൽ പകുതി പച്ചക്കറി കാൽ ഭാഗം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതായത് ഏത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അത് പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ക്വാർട്ടറിലാണ് പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ പയറ് കടല അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചി ഇതെല്ലാം ആ ഗണത്തിൽ പെടും ഇതാണ് ഒരു ബാലൻസ് പാക്ക് ഇനി എല്ലാവരും യന്ത്രങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന പോലെ കഴിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് ഈ ടെംപ്ലേറ്റിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കും മറ്റും അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ശരിയാണ് എല്ലാവരും ഒരേ സമയം ഒരേ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നൊന്നും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു ഏകദേശ റൂട്ട് മാപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലും മറ്റും അമിതവണ്ണം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് എണ്ണയിൽ എണ്ണയിൽ പൊരിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഒബീസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഉദര രോഗങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്കാനിങ് സെന്ററിൽ ചെന്ന് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പത്ത് സ്കാനിൽ ഒരു എട്ട് പേർക്കെങ്കിലും ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ട് ഞാൻ ശരാശരി പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊരു ഭീകര രോഗമൊന്നുമല്ല എങ്കിലും ഇതുള്ള ചിലർക്ക് പിൽക്കാലത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഫാറ്റ് ലിവർ രണ്ടാമത്തേത് അമിതവണ്ണം അമിതവണ്ണത്തോട് കൂടി ടൈ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പ്രമേഹവും അമിത രക്ത മർദ്ദവും അല്ലെങ്കിൽ പച്ച മലയാളത്തിൽ ബി പി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഇത് ഈ ബി പിയും ഷുഗറും ഈ അമിതവണ്ണവുമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈ ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ വണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വ്യായാമം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് രണ്ടിനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നു ഇത
സമയമെടുത്ത് വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ അന്നനാളത്തിൽ പറഞ്ഞു അന്നനാളത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മുള്ളും എല്ലും എല്ലാം കുത്തി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ചെറിയ മത്തിയുടെ മുള്ളൊക്കെ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ അഥവാ ഒന്ന് പോറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ചോറ് ഉരുളയാക്കി വിഴുങ്ങി അതങ്ങ് എടുത്തു കളയും ശരിയാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കരിമീനും അതുപോലെ മത്തിയുടെ വലിയ മുള്ളും അല്ലെങ്കിൽ അലി അയിലയുടെ സൈഡിലുള്ള മുള്ളും മറ്റുമൊക്കെ അറ്റിലോപ്പയുടെ മുള്ളും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സാമാന്യം വലിയ മുള്ളാണെങ്കിൽ പണിയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടി വരും ഈ നമ്മുടെ ഈ ചോറ് പ്രയോഗത്തിലൊന്നും ഈ മുള്ള് പോകാൻ പോകുന്നില്ല മാത്രമല്ല അത് ഇരിക്കും തോറും അവിടെ പഴുപ്പുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അതിനകത്ത് നിറയെ അണുക്കളാണ് ഈ അണുക്കളെല്ലാം നമ്മുടെ തൊണ്ട എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് നേരെ പോകുന്നത് ഹൃദയത്തിനെ ചുറ്റിയിട്ടുള്ള ആ മീഡിയാസ്റ്റിനം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത സ്പേസ് ആണ് കേട്ടോ ഹൃദയവും ശ്വാസകോശവും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അത് സ്റ്റെറൈലാണ് അത് ഈ ശ്രീകോവിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ അവിടെ എങ്ങും ഒരു ബാക്ടീരിയയും ഒരു കാലത്ത് എത്തിപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ അവരോട്ടൊക്കെ ഈ ഇൻഫെക്ഷനും എല്ലാം ഒഴുകി ചെല്ലാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇറ്റ് കൻ ബി ഫ്രീറ്റൽ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ മുള്ളിനെ നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ചും മുൻ ജനറേഷൻകാർ പറയാറുണ്ട് കരിമീൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കാലൻ അടുത്ത വീട്ടിൽ നിൽപ്പുണ്ടാവും എന്നൊരു ചൊല്ല് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് വിവരമുള്ളവർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതാണ് കാരണം ഈ കരിമീൻ പോലെയുള്ള സംഗതികൾ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധമായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഈവൻ ഡൈ ഫ്രം ഇറ്റ് ഡൈ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ആശങ്കയും ബുദ്ധിമുട്ടും ചെലവും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന പല കേസുകളും കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അനൗൺസ് ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് വേർത്ത് എ പൗണ്ട് ഓഫ് ക്യൂർ പ്രത്യേകിച്ചും മീനും ഇറച്ചിയും എല്ലുള്ള ഇറച്ചിയും കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്പം കൂടി ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആകാം അത് പ്രത്യേകിച്ചും കൂർത്ത മുനയുള്ള മുള്ളുള്ള മീനാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കാൻ ബി വെരി കെയർഫുൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വേണം കഴിക്കാനായിട്ട് അതാണ് അന്നകാലത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി മദ്യവും പുകവലിയും ഒക്കെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ മദ്യവും പുകവലിയും ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാന ശീലവും അതുപോലെ തന്നെ പുകവലിയും ഉള്ളവർക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളവർക്കും അന്നനാളത്തിൽ ക്യാൻസർ സാധ്യത ഉണ്ട് അത് ഇത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാൻസർ സാധ്യത നമുക്ക് ഇല്ല അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഭക്ഷണം അന്നനാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പാടില്ലല്ലോ പാടില്ല അത് ആമാശയത്തിനകത്ത് കിടന്ന് നല്ലപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുന്ന പോലെ അത് ഇങ്ങനെ കുഴയേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ആ സമയത്ത് അന്നനാളത്തിലേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ കയറി വന്ന് എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് ഛർദിക്കാൻ ഉള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും അല്ലെ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ തികട്ടി വരിക ഇതിനെയാണ് റീഫ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആസിഡിറ്റി എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ ചിൽ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും റീഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചരിച്ചിൽ എന്നൊക്കെ ഇതിന് പറയാറുണ്ട് അമിത വണ്ണമുള്ളവർ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണശീലമുള്ളവർ അതുപോലെ തന്നെ മദ്യപാനം പുകവലി ഇത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ചില പ്രത്യേകതരം മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇവർക്കാണ് ഈ ടെൻഡൻസി കൂടുതലുള്ളത് അത് ആസിഡിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ വിളിക്കാറുണ്ട് ആസിഡിറ്റി എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നിർവചനമല്ലെങ്കിലും അന്നനാളത്തിലേക്ക് ഈ അമ്ലവും അമ്ലാംശവും മറ്റ് ദഹനദ്രവങ്ങളും ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും എല്ലാം തികട്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഈ റീഫ്ലക്സ് റീഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷെ ഗ്യാസ്ട്രോ പ്രാക്ടീസിൽ തന്നെ ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഓളം രോഗികൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നവുമായിട്ടാണ് വരാറുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉദര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഡിസീസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേട്ട് ഓരോ നമ്മൾ എന്താ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്ന തുടങ്ങി 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 നമ്മൾ അതിൽ ഫാറ്റി ലിവർ കേട്ടു അമിതവണ്ണം അങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ അസിഡിറ്റിനെ പറ്റി കേട്ടു ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള രോഗങ്ങൾ കുറച്ച് പാട്ടുകൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് കേൾക്കാം എസ് കെ ജംഗ്ഷനിലൂടെ കൂടുതലത് ജോ ആണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർഗക്ഷേത്ര എയ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എഫ് എം കാതോരം കരുതലായി കാലത്തിനൊപ്പം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എസ് കെ ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് സർഗ ക്ഷേത്ര എയ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എഫ് എം കൂടുതലത് ജോ ആണ് യെസ് ദാ നമ്മൾ ഉദര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ
സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ രോഗം എനിക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു മരുന്നിന്റെയും ആവശ്യം അവിടെ കണ്ടുവരാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെവർ സ്കിപ്പ് യുവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് രാവിലെ ഉള്ള ഭക്ഷണം അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക സമയമില്ല എന്നുള്ളത് യാതൊരു എക്സ്ക്യൂസും അല്ല കാരണം ഈവൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ എല്ലാം സെയിം ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അല്ലേ അവർക്കും സമയം കുറവുണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് യൂസ് യുവർ ടൈം വെൽ അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഒരു മിനിമം പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ സമയം മാറ്റി വെച്ച് സാവകാശമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇണങ്ങുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പുറത്തേക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം ഇത്ര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നേരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കേണ്ടത് ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരുപാട് പേര് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനെ പറ്റിയും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പല സംഗതികളും പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് ഇവർക്ക് ആർക്കും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറ്റീഷ്യന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നിരവധി പേർ വളരെ കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും പറയാറുണ്ട് ഇതിലൊന്നും പോയി തല വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ദേ നോ യുവർ ബോഡി ബെറ്റർ ദാൻ എനിബഡി ഡാസ് റൈറ്റ് അപ്പൊ അതാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തേത് എത്ര മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും യാതൊരു നിയമവും ഇല്ല രാവിലെ കാരണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സാഹചര്യമാണല്ലേ സം പീപ്പിൾ ലിവ് ഇൻ ഹോസ്റ്റൽസ് അതേഴ്സ് ലിവ് ഇൻ ഹൗസസ് അതേഴ്സ് ആണ് അതേഴ്സ് ആർ ട്രാവലിംഗ് അല്ലെ അങ്ങനെ പല സാഹചര്യം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത്ര സമയത്ത് ഒരു മിലിറ്ററി പോലെ അല്ല ഈ സംഗതി ചെയ്യേണ്ടത് ബേസിക്കലി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ശരീരം അണ അനങ്ങുന്നത് എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലതാണ് അല്പം ഒന്ന് നടക്കുന്നതും മറ്റും സുരക്ഷിതമായിട്ട് നടക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു റോഡിൽ ഇറങ്ങി വണ്ടി ഇടിക്കാൻ നടക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം കേട്ടോ അല്പം വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിയ സൽമാൻ ഖാൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള വർക്കൗട്ട് അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വർക്കൗട്ട് രാവിലെ എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും നല്ലത് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ രാത്രി ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ വി നോട്ട് ടേക്ക് മെനി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇൻസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ചില പറയുന്ന പോലെ ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുത്തുന്ന നിരവധി സന്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കാണാറുണ്ട് അതിലെങ്ങനെ യാതൊരു കാണുമ്പോഴില്ല ടേക്ക് സം വാട്ടർ വിച്ച് ഇസ് ഗുഡ് ഫി യു അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അത് റെഡി ആകുമ്പോൾ അത് അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ പോയി കഴിക്കുക എന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ വാച്ച് നോക്കി കഴിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ദിനചര്യയുണ്ട് ആ ദിനചര്യ യു ട്രൈ ടു സ്ട്രിക്ട് ദ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ശരാശരി എട്ടിനും ഒമ്പതിനും ഇടയ്ക്കാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് യു സ്ട്രിക്ട് ദ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് മണി അടുത്ത ദിവസം പത്ത് മണി അങ്ങനെ ആക്കരുത് മാത്രമേ ഞാൻ പറയാറുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ ബോഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഋതമാണ് ഈ ഋതം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ചിലർക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് ലഞ്ച് കഴിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദേ ഹാവ് ദ ലഞ്ച് ത്രീ ഓ ക്ലോക്ക് എന്റെ അമ്മ കഴിക്കുന്നത് മൂന്നര മണിക്കാണ് ലഞ്ച് ടൈം ഇസ് ത്രീ തേർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ വിത്ത് മീ ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്റെ ലഞ്ച് ടൈം എന്നുള്ളത് ഒരു വൺ തേർട്ടി ആണ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് യു ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പേഴ്സൺ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൽ വലിയ വലുതായിട്ട് മസിൽ പിടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ വേരിയേഷൻ കൂടാതെ പഴയ കാരണവന്മാരൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ അലാറ വലിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വാച്ചിൽ സൂചി അവിടെ കൃത്യം പന്ത്രണ്ടിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാകണം എന്നൊക്കെ വാശിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു റീസണബിൾ ഒരു വൺ അവർ വിൻഡോ ഒരു വൺ അവർ റേഞ്ച്
നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സംശയം ഡോക്ടർ ഇത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിന് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഗ്യാസ്ട്രോ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാറില്ല അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം അവർക്ക് ആകെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആ ഫുഡിന്റെ വേരിയേഷൻ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല അല്ലെ ഇനി ആ ഫുഡ് അതായത് അവർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് കൊടുക്കുന്ന ആ പൊസിഷൻ എല്ലാം ആ ഡെലിവറി സമയത്ത് നഴ്സുമാർ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അതിൽ അത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു തരും അത്യാവശ്യം എല്ലാ പ്രസവങ്ങളും തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽസിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇക്കാലത്ത് കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും നമ്മുടെ ഒന്നാന്തരം നഴ്സുമാരാണ് നമുക്കുള്ളത് അവരത് ഭംഗിയായിട്ട് അവർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരും ഡോക്ടറും അത് പറഞ്ഞു തരും ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവും അത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു ഏജിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പറയാം ഒന്ന് ഈ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതി വ്യത്യസ്തമാണ് ഈവൻ ആസ് എ ന്യൂ ബോൺ നമ്മൾ വിഴുങ്ങുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഒരു അതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടെന്നിസ് സെർവ് കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു വലിയ ടെന്നിസ് പ്ലെയർ സെർവ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ രണ്ട് ടെന്നിസ് പ്ലെയേഴ്സിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേർ ഒരുപോലെ അല്ല സെർവ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടുപേരും കാണിക്കുന്ന മൂവ്മെന്റ്സിൽ നേരിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരെ മൂന്ന് പേരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേർക്കും ഒരേ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് പേരും വിഴുങ്ങുന്ന പ്രക്രിയക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഇൻവോളൻറ്ററി ആണ് അതായത് നമുക്ക് അതിൽ യാന്ത്രികമായിട്ട് നമുക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും അതേ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാൽ കുടിക്കുമ്പോൾ അവയെ കൂടുതൽ ഏർ വിഴുങ്ങാറുണ്ട് കോളേറോഫേജിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും കൃതി പിടിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് കൃതി പിടിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതാണ് വി സ്വാളോ എ ലോഡ് ഓഫ് എയർ വിത്ത് ഇറ്റ് ആ സമയത്ത് ആ എയർ വൈറൽ ചെന്ന് സ്റ്റക്കായി നിന്ന് ചിലപ്പോൾ വൈറൽ സ്തംഭനം ഉണ്ടാകാനും വളരെ വലിയ ഉച്ചത്തോടുകൂടി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകാനും ഡിസ്കംഫർട്ട് ആണ് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് ബാധകമായതിനാൽ അവർക്ക് ഫീഡിംഗ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവരെ നമ്മൾ തോളിൽ ജെന്റിലായിട്ട് അവരുടെ തലയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കെടുത്തി വളരെ ജെന്റിലായിട്ട് അവരെ ബർത്ത് ചെയ്യിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ ആ ബർത്ത് ചെയ്യേണ്ട രീതിയെല്ലാം അവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അത് ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ ഏത് ഡോക്ടറുടെ ക്ലിനിക്കിൽ പോയാലും അവരത് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യും അപ്പൊ ബർപ്പിംഗ് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന്റെ വയറിൽ കുഞ്ഞു വയറാണ് തീരെ ചെറിയ വയറില്ലേ ആ വയറിനകത്ത് എയർ എന്തെങ്കിലും പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് താനെ എമ്പക്കുമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരികയും കുഞ്ഞിന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാനും സഹായിക്കാം തീരെ ന്യൂനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉണ്ടായി ഉടനുള്ള ആ ഒരു സമയമാണ് ഏതാനും ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു മന്ത് ടൈം ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞിന്റെ പ്രധാന ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കം തന്നെയാണ് അല്ലെ ദേ സ്ലീപ്പ് എ ലോൺ അൺലൈക്ക് ഓൾഡ് ബേബീസ് വെരി വെരി സ്മോൾ ബേബീസ് ദേ സ്ലീപ്പ് എ ലോങ് ടൈം ആ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാനായിട്ട് ഈ വയറ് ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയാണ് നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ നന്നായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളും പക്ഷെ ഉറക്കാൻ കിടന്ന് നേരം തൊട്ട് മുമ്പ് ഒന്ന് ബേർപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അപൂർവമായിട്ട് ഈ ഫീഡിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും കുപ്പിപ്പാൽ കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ചിലർക്ക് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റക്കായി പോകുന്ന പോലെയും അവര് മൂക്കിനകത്തുകൂടി ഇത് മുകളിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലർക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പുറിയൻസ് പറയാറുള്ളത് അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ വിവരം അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ഉദര സംബന്ധമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും ചോദിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ അതൊക്
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വായ വഴി അനനാളൻ വഴി അത് ആ വാൽവ് കടന്ന് ആമാശയത്തിലെത്തി ആമാശയ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കുടലിലേക്ക് ഇറക്കി കുടലിൽ വെച്ച് അത് നമ്മുടെ ശരീരം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കളും കേട്ട് കാണുമല്ലോ അല്ലെ ഈ പ്രക്രിയ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതായത് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം അതിന്റെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഫൈബർ ഇല്ല എന്നിരിക്കട്ടെ ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടൻ എന്നൊക്കെ മല പറയാം ഫൈബർ എന്നാൽ നമ്മുടെ ബീൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അച്ചിങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫൈബർ ആണ് അത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിന്റെയും കുടലിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചും കുടലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബൗൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ അത് എലിമിനേഷൻ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഫൈബർ ചെന്നിരിക്കണം ഫൈബർ മാത്രമല്ല ആവശ്യത്തിന് വ്യായാമവും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ അഭാവം വ്യായാമക്കുറവും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബറിന്റെ അഭാവവും നമ്മുടെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയിൽ ധാരാളം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പുറത്തുപോയി ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആയിട്ട് പല തട്ടുകളിലും ഓപ്പൺ റെസ്റ്റോറന്റുകളിലും മറ്റും നിരവധി പ്രത്യേകിച്ചും യുവജനങ്ങൾ ഇതിന് ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോഡ് യുനോ ഐ ലവ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല വൺസ് ആൻഡ് വൈൽ എ സെലിബ്രേഷൻ ഇസ് ഗോഡ് പക്ഷെ സെലിബ്രേഷൻ പോകുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ ഒരല്പം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കാം നമ്മൾ എത്ര തവണ ഈ ഒരു മാസം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫെസ്റ്റ് വീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീഡോണിക് ഈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ടെക്നിക്ക് ഈറ്റം ഹീഡോണിക് എന്നാൽ നമുക്ക് ആർത്തി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈൻഡ്ഫുൾ അല്ലാതെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ അല്ലാതെയുള്ള ഭക്ഷണ രീതികൾ പതിവായിട്ടുള്ള ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഒരു ആത്മപരിശോധന ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം ഇത് ഈ ചുട്ടയിലെ ശീലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പതിവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിൽക്കാലത്ത് പല രോഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് വരിക ആ സമയത്ത് അയ്യോ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ചില ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു തരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പല രോഗങ്ങളെ ആകട്ടാൻ സാധിക്കും ഹൃദ്രോഗം മുതൽ പ്രമേഹം ബ്ലഡ് പ്രഷർ ലിവർ സിറോസിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭീകരമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കും ഇനി ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് വരുന്നതെന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെ ഭക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒന്ന് അമിതമായിട്ട് എണ്ണമയമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ വയറിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനിയും വയറിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് കേട്ടറിയാം എസ് കെ ജംഗ്ഷനിലൂടെ എസ് കെ ജംഗ്ഷനാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടെ ഉള്ളത് ജോ ആണ് നമ്മള് ദിനം പ്രതി കഴിക്കുന്ന ഓരോ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും എത്രമാത്രം ഹെൽത്തി ആണ് എന്നുള്ളത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതാ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ബോഡി പാർട്സിനെയും അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെ ജംഗ്ഷന്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് ആണ് ഹെൽത്തിൽ തന്നെ ഉദര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഏതൊക്കെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കാം കഴിക്കാതിരിക്കാം ആൻഡ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില വസ്തുക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് കേട്ടറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആൻഡ് ദാ ഈ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ രാജി ജയദേവൻ എം ടി ഡി എൻ ബി എം ആർ സി പി കൺസൾട്ടന്റ് ഗാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ മെമ്പർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അഡ്വൈസറി പാനൽ ആൻഡ് കേരള സ്റ്റേജ് ഐ എം എ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ധാരാളം കറി മസാലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ മലയാളീസ് ഇപ്പം ഒരുപാട് അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈവൻ ഓണമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ്സ് ഇതാ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരികയാണ് പല കമ്പനിയുടെ കറി
മസാല ഉണ്ടാക്കുക നമ്മളിപ്പോ കടയിൽ പോയി എല്ലായ്പ്പോഴും മസാല വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലോ ഇഫ് പോസിബിൾ യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് അറ്റ് ഹോം ഈ രണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കറികളിലും നിറയെ എരിവും മസാലയും പുള്ളിയും എല്ലാം ഇടണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പോഷർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പൊതുവേ ആൾക്കാർ കുറച്ചുകൂടെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് കഴിക്കുന്നത് അതായത് മസാലയുടെ അതിപ്രസരം ഇല്ലാതെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രിയ ഇപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അത് നല്ലത് തന്നെയാണ് കാരണം അമിതമായാൽ അമൃതം വിഷം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അമിതമായിട്ട് മസാല കഴിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ചിലർക്ക് ചില്ലറ ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അൾസർ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല എനിക്ക് എന്നോട് രോഗികൾ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു നമ്പർ വൺ ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം ഡോക്ടറെ മുളക് കഴിച്ചാൽ അൾസർ വരും എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മുറ മുളക് കഴിച്ചാൽ അൾസർ വരില്ല ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഇനി അഥവാ അൾസർ ഉള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ചിലർക്ക് മുളക് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുന്നിരിക്കാം അല്ലാതെ ഈ മുളക് അൾസറിന് കാരണമല്ല എന്ന് വെച്ച് ഈ ആ എന്നാ പിന്നെ ആ ഡോക്ടർ രാജീവ് പറഞ്ഞു മുളക് കഴിക്കാം എന്നാ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു കിലോ മുളക് കഴിക്കാം അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് യു ക്യാൻ ഹാവ് ഏത് ഏത് കാര്യവും മോഡറേഷനിലായിരിക്കും ഞാൻ മദ്യത്തിന്റെ കാര്യം അല്ലേ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മസാലകളും നമ്മുടെ എരിവും പുളിയൊക്കെ മോഡറേഷനിലാകുന്നതാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലത് ഇനി പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിർഭാഗ്യവശാൽ മായം എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എണ്ണകളിലുണ്ട് മായം നമ്മുടെ കറി പൗഡറുകളിൽ മായമുണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ മായമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചും പുറത്തു നിന്നും ഒക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയിൽ മായമുണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന എണ്ണയിൽ മായമുണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയാണെങ്കിൽ അവർ എത്ര തവണ അത് റീയൂസ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് യാതൊരു ബോധവും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഓക്കെ വി ഹാവ് നോ ഐഡിയ മേ ബി ദൂസ് ട്വന്റി ടൈംസ് സെയിം ഓയിൽ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അല്ലാതെ ഈ മസാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എഫ് എസ് എസ് എ ഐയുടെ ലേബർ ഉണ്ടോ അവർ പരിശോധിച്ചതാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുകയും അതിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റും മറ്റൊക്കെ നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഏതൊരു ഭക്ഷണവും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ലുക്ക് ഫോർ നമ്മുടെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളരെ പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആണ് അവര് വളരെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് പക്ഷെ എങ്കിലും അവരുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് പലരും പല സംഗതികളും ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് യാതൊരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പൊടിയാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നിലയ്ക്ക് അതിനകത്ത് എന്താണുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ യെസ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് മസാല കഴിച്ചുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് ശുദ്ധമാണോ എന്ന് പരമാവധി ഉറപ്പാക്കുക ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടറിഞ്ഞത് പോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻഡ് ഇനിയും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ അതൊക്കെ കേൾക്കാം എസ് കെ ജംഗ്ഷനിലൂടെ കീപ് ലിസ്ണിംഗ് ടു സെറക്ഷ ഇത്ര എയ്റ്റ് നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എഫ് എം കാതോരം കരുതലായി കാലത്തിനൊപ്പം Welcome back to SK Junction on Sarka Shetra 89.6 FM Kooda ilad Joe Vana Oro Varshavum Udara Rogi Galade Enna Kooda Kondae Irikki Gana Apo Namakka Inna Thay SK Junction Lode Engine Ekke Namaday Udara Thay Healthy Aida Bunno Tu Kondu Pogam Ennu Nuk Eta Lo Yes Da Namaday Chodhingal Kekke Uttara Maida Da Kooda Join Shethe Tullad Dr. Rajiv Jai Devan MD DNB MRCB A Consultant Gastroenterologist And also a Member of Public Health Advisory Panel And Kerala State IMA Doctor Namaday Da Gastro Issues Enda Kya Ana Enna Namaday Kya Ana Enna Namaday അതിന്റെ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കേട്ടു ആൻഡ് അതിനോട് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പല ആളുകൾക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും എനിക്ക് ചില ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റിനെ പോയി കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൈം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റിനെ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ പ്രിക്കോഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ സോ ആ ഒരു പ്രിക്കോഷൻസിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊന്ന് കൺസൾട്ടൻസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ഞാൻ വേൾഡ് വൈഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്
അതായത് വയറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഡോക്ടറെ പോയി കാണുകയും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് ഡോക്ടറുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഫോർ ദ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് വി ഡിസ്കറേജ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസൾട്ടേഷൻസ് ആവശ്യം പൊതുവെ വരാറില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ഫാമിലി ഡോക്ടർ പറയുകയാണെങ്കിലാണ് അത് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സ കൊണ്ട് ഭേദമായില്ലെങ്കിൽ ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ സീ സം വൺ എൽസ് ഫോർ ദാറ്റ് അത് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ആദ്യം ചോദിച്ചല്ലേ കൈവിട്ട് പോയോ എന്നൊരു ചോദ്യം പറയല്ലേ കൈവിട്ട് പോയി എന്നുള്ളത് ഒരു കുറച്ച് കടന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഞാൻ അതൊന്ന് ലഘൂകരിച്ചിട്ട് പറയാം അതിനെ നമുക്ക് റെഡ് ഫ്ളാഗ് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയാം റെഡ് ഫ്ളാഗ് അതൊരു ടെക്നിക്കൽ ടേം ആണ് റെഡ് ഫ്ളാഗ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മള് ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് ആ കാര്യമായി എടുക്കേണ്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തോ വെച്ച് എല്ലാം കൈവിട്ട് പോയി എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അവിടെ ഉണ്ടാകരുത് കാര്യമായി എടുക്കേണ്ട ലക്ഷണങ്ങൾ അഥവാ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുതാത്ത ലക്ഷണങ്ങൾ അതിനെയാണ് ഈ റെഡ് ഫ്ളാഗ് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുക അത് ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വിഴിഞ്ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയുകയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഓക്കെ എല്ലായ്പ്പോഴും വിഴുങ്ങുമ്പോൾ മുമ്പത്തെ പോലെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല ഭക്ഷണം തങ്ങി പോകുന്നു ആ ഇറക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഡോൺ ഡിലേ ഗോ സ്ട്രെയ്റ്റ് ടു എ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ആൻഡ് എൻഡോസ്കോപ്പി ഡാൻ പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് നടക്കുന്ന സംഗതികൾ ലക്ഷണം കൊണ്ട് മാത്രം പറയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ദീസ് ഓർഗൻസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് to work silently and on the creation of okay mm-hmm. ഈ ക്രിയേഷൻ അങ്ങനെ അത് അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് ഇഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓർഗൻസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായാൽ പോലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയുന്നത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ നാണയത്തിനും രണ്ടു വശം എന്നുള്ള പറയുന്ന പോലെ വയറ് ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സൈലന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഫ്ലിപ്പ് സൈഡ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വയറിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാൻ താമസിച്ചെന്നിരിക്കും മാത്രവുമല്ല ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം രോഗം കൊണ്ടാകണമെന്നുമില്ല ഇത് രണ്ടും വയറിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു റെഡ് ഫ്ലാഗ് സിംറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോകിട ചെക്കപ്പ് ഊഹങ്ങൾ അവിടെ സ്ഥാനമില്ല അതാണ് വിഴുങ്ങാൻ തടസ്സമുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ വിഴുങ്ങുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ നെഞ്ചിന്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് വിഴുങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു വേദന ഉണ്ടാവുക ഡോൺ വെയിറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് ഓൾ ഐറ്റ് രണ്ടാമത്തേത് സ്ഥിരമായിട്ട് വിശപ്പ് കുറയുകയും നമുക്ക് ഭാരം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമില്ലാതെ വിശപ്പില്ലായ്മയും ഭാരക്കുറവും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഗോ സ്ട്രൈറ്റ് ടു ദ ഡോക്ടർ ഡോൺ വെയിറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തേത് നമ്മുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് രക്തം പോകുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോൺ വെയിറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് ഓ ഗെറ്റ് ചെക്കപ്പ് അല്ലാതെ ഓ അത് വെറും ഫൈൽസ് ആയിരിക്കും അത് സാരമില്ല എന്നല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഡോക്ടറാണ് അതിനും ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടറായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ അത് പരിശോധിക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി അവരുടെ കയ്യിൽ ഫാമിലി ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ബോൾ മൂവ്മെന്റ്സ് ഇസ് എ റെഡ് ഫ്ലാഗ് സിംറ്റം particularly in people over the age of 40 നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കാണ് എന്ന് വെച്ച് മുപ്പത്തൊമ്പത് ചെയ്തെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കാണ് ഇത് വരുന്നതെങ്കിൽ ഡോൺ വെയിറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് അത് പല രോഗങ്ങളുടെയും ലക്ഷണമാകാം ചിലപ്പോൾ ലക്ഷണമാകണമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുവരാറുണ്ട് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു നയൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ പേഷ്യൻസിനും അങ്ങനെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിസ് ഒന്നും ഞാൻ കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷേ ഈ വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ കേസിലാണ് പലപ്പോഴും എന്റെ ഇന്റർവെൻഷൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഒരു യൂസറിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു സി ബ്ലഡ് ഡോൺ വെയിറ്റ് go get a check up okay if the doctor refuses to do a check up go to a doctor that will do a check up for you chala doctor mare amithamayittla aadhanushasam undu idonnu illa ennu paranja angane chala karyangal miss aayi povunna adu yan kandittundu adu angane alla blood kandettittundengil find out where it is coming from adinte srodas krithyamayittu kandettiyana shesham mathrame nammal adu file close cheyavallo okay appo idu kete kanam mikkavarkum thanne vallappolum okke or alpam blood kandadiriga adu paranja sthiramayittu padi ായിട്ട് ഇത് കാണുന്നുണ്ടെ
ചെക്കപ്പിന് ശേഷം വളരെ എളുപ്പം ഡോക്ടർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ആ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലാതെ മഞ്ഞപ്പിത്ത് കൊണ്ട് ആ സാരമില്ല കുഴപ്പമില്ല മഞ്ഞപ്പിത്തം ഇല്ല തന്നെ ബുക്കുകളും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ടൈം യു ഗെറ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് പക്ഷേ ടു ടൈംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ടൈം യു ഗെറ് ഇറ്റ് റോങ് ദെൻ ദ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഹൈ അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഫാമിലി ഡോക്ടർ തന്നെ കാണുക ഡോക്ടർ അസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്ന കേസാണ് ഡോക്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഡോക്ടർ തന്നെ അത് നോക്കി അത് അതിനുള്ള പ്രതിവിധികൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തരും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലേ അല്ലേ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ നിസ്സാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറ്റുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി നമുക്ക് നല്ല മുന്നോട്ട് പോകാം നല്ല നല്ല വെൽത്ത് നല്ല ഹെൽത്ത് നല്ല വെൽത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഡോക്ടർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് വിത്ത് ആസ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനായിട്ടുള്ളത് ആസ് എ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റ് നമ്മളെ കേൾത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പം അവരോടൊക്കെ ഫൈനലി ഡോക്ടറിന് പറയാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വാക്കുകൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു അത്ഭുത സൃഷ്ടിയാണ് അതിനെ പിന്നു പോലെ കാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ബൈക്ക് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ സൈക്കിൾ ആണെങ്കിലും കാർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വളരെയധികം അതിനെ കഴുകുകയും പിടിക്കുകയും സർവീസ് ചെയ്യുകയെല്ലാം ചെയ്യും അല്ലെ അതിനൊരു പോറിൽ വീണാൽ പോലും നമ്മൾ വയലൻ്റ് ആകാറുണ്ട് ചിലരൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അതിന് വേണ്ട പരിചരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ സംശയമാണ് ശരീരത്തെ നല്ലപോലെ നോക്കുക എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നമുക്ക് തടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ചിലത് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചാലും വന്നതിരിക്കും പക്ഷേ ഇഫ് ഇറ്റ് ഡോണ്ട് ഡു സെർട്ടൺ തിങ്സ് ദ ഡാമേജ് യുവർ ബോഡി യു ക്യാൻ ബി മോസ്റ്റ്ലി ഹെൽത്തി പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് പലരും പറയുന്ന ചില മുടന് ന്യായങ്ങളുണ്ട് ഓ അയാളെ കണ്ടില്ലേ അയാൾ മദ്യം കഴിക്കുക പോലും ഇല്ല പക്ഷെ കണ്ടില്ലേ കരൾരോഗം വന്നത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഡെയിലി നാലെണ്ണം അടിക്കും എനിക്കൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള മുടന് ന്യായങ്ങൾ കേട്ട് ഡോൺ ബി മിസ്ലെഡ് അത് അത് കണ്ട് വഴി തെറ്റി പോകരുത് കാരണം ഡോക്ടർമാരോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവിൽ ടെല്ലി കിട്ടൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അബ്യൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാം അമിതമായിട്ടുള്ള മദ്യപാനം പുകവലി തെറ്റായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പാടി ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെഡ് ഫ്ലാഗ് സിംറ്റം അതിനെ അവഗണിക്കുക എന്നുള്ളതും വളരെയധികം പേർ കാണിക്കുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അത് ഒഴിവാക്കുക റെഡ് ഫ്ലാഗ് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം സമീകൃതമായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ല നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അല്ല ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് നല്ല ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഹാബിറ്റ്സ് അച്ഛനമ്മ കുട്ടികൾക്കും കാര്യകാരണ സഹിതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൺസ് അഗൈൻ ഡോക്ടർ അപ്പം എന്തായാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്തു സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എസ് കെ ജി ഷിനോൺ സർഗക്ഷേത്ര ഐറ്റി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എഫ് എം നമ്മൾ ഇന്ന് മുഴുവൻ നമ്മൾ കേട്ടത് ഉദരസംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ തടയാം ആൻഡ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അല്ലെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ പലരുടെയും ഒരു ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ വയറ്റിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ മിക്കവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാ നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞു ഡോക്ടറിലൂടെ സോ ഇനിയും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും എസ് കെ ജംഗ്ഷനിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും സോ അതുവരേക്കും ഞാൻ ദാ ഇവിടുന്ന് ബൈ ബൈ പറയുകയാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ആജി ജോ സൈനിക ഫ്രം എസ് കെ ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ടു സർഗ്ഷേത്ര ഐറ്റ് നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എഫ് എം കാതോരം കരുതലായി കാലത്തിനൊപ്